السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد نبده ورسوله ورسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا قال الله عز وجل وقال سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيأتي زمان على أمتي لا يبقى في الإسلام إلا اسمه ولا يبقى في القرآن إلا رسمه صدق رسول الله محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على اللمم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ففي حرس من مردو سمن وبراسمه تحسنت بالاسم العظيم من الغلط وعدت في قلوب العلمين بأسئلها علي وألبسني قبولا بشلمغة صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية الله سبحانه وتعالى نمد مجلس دعاء إجابة الله إلو لغتم وبقدكنا صالحا يا عملاء قبول جيو مراوته نمد كدم مغل نمدم إي پردشة نوكي ويدا برنج بويا ورباند مؤمنين विशिष्य इवडे अंधिवर्षम कुल्लुना महदी अवर्गुल उल्पडे 
മുഴുവൻ മഹത്വക്കളുടെയും ഹദറാത്തിലേക്ക് മജ്ലിസിന്റെ സവാബ് മോഹത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും കുടുംബത്തിലും ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും എല്ലാവർക്കും ഈ മജലിസിലെ സാധാത്തുക്കൾ ആലിമുകൾ മുത്തലിമുകൾ നല്ല ഈമാനുള്ള മുഗ്മിനികൾ ചെറിയ മക്കൾ സഹോദരിമാർ എല്ലാവരുടെയും വറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പ്രത്യേകം സലാമത്ത് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് അള്ളാഹുവിന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കോടിക്കണക്കായ സൃഷ്ടികൾ ഉണ്ട് ആ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂതായ പ്രത്യേകം തെരഞ്ഞെടുത്ത വിഭാഗമാണ് മനുഷ്യർ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂതായ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള മുഴുവൻ വസ്തുക്കളെയും സംവിധാനിച്ചത് മനുഷ്യന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഭൂമി ഈ വിശാലമായ ഭൂമിയും അള്ളാഹു സംവിധാനിച്ചത് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ് ആ മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മം അവന്റെ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കലാണ് ആ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഈ ലോകം അവസാനിക്കുന്നതോടെ ആ മനുഷ്യന്റെ സ്ഥാനം കൂടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു മുഹമ്മദ് റസൂലി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമാതങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്തിയപ്പോൾ ആ നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ ആരാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് എന്ന് ഹിറക്കൽ ചക്രവർത്തി അബു സുഫിയാനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അബു സുഫിയാൻ പറഞ്ഞത് പാവങ്ങളായ ആളുകൾ വളരെ സാധുക്കളായ ആളുകൾ അവരാണ് മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധുക്കളായ ആളുകൾ നബി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുന്നുവെങ്കിലും അവര് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് വലിയ സ്ഥാനമുള്ളവരാണ് ആ സ്ഥാനം ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള സ്ഥാനമല്ല നാളെ ഈ ലോകത്തിന്റെ അവസാനം നടക്കുമ്പോൾ ഈ അവസാനത്തിന്റെ ശേഷമുള്ള ജീവിതം അവിടെയാണ് അവരുടെ വലിയ സ്ഥാനം നമ്മൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്തിയപ്പോൾ ആളുകൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാതങ്ങളുടെ ആശയം സ്വീകരിക്കുന്നിടത്ത് വല്ലാതെ പിന്നോട്ട് നിന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് വല്ലാതെ വേദന വന്നു നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ ദിവസങ്ങളോളം അള്ളാഹുവിനോട് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു അല്ലോ ആളുകൾക്കൊക്കെ മനസ്സ് നന്നാക്കി കൊടുക്കണം ഒരാളെയും ഒഴിവാക്കാതെ നന്മയുടെ വഴിയിൽ എത്തിച്ചു തരണമല്ലോ നബിസ്വല്ലാഹു അലീഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കൽ പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനൊരു ന്യൂനത എണ്ണ ശത്രുവിനു പോലും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഏറ്റവും ദുഷിച്ച സമൂഹത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ജനിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് മുത്തിനബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് സിറാജം മുനീറോ നല്ല പ്രകാശം നൽകുന്ന വിളക്കാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആ തിന്മകളുടെ മാത്രം അടിമകളായ സമൂഹത്തിൽ നന്മ മാത്രം പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് 
നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സടുക്കുമ്പോഴാണ് ജബലുൽ നൂറിന്റെ മുകളിൽ ഹിറാഗുഹയിൽ ജിബിരീലിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ജിബിരിയിലിന്റെ പ്രതീക്ഷയോടെ ജബലുന്നൂറിന്റെ മുകളിലിരുന്ന മുത്തിനെ വിധങ്ങൾക്ക് ജിബിരിയിലിനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അവിടുന്ന് തൗഹീദിന്റെ വാചകം ലഭിച്ചു ടുത്ത ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ ഭാരം വഹിക്കാനുള്ള മാനസിക ശക്തി നേടുന്ന സമയത്ത് ഞാനെങ്ങാനും പതറിപ്പോകുമോ എന്ന് പേജാറുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പനി പിടിച്ചു പോയി ഹദീജിയുടെ സമീപത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ എന്നെ പുതപ്പിട്ടു മൂടി തരണം ഹദീജ ഉത്തരവാദിത്വം വലുതാണ് എനിക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങൾ പ്രബോധനത്തിനിറങ്ങിയപ്പോ ജബലബി കുബൈസിന്റെ മുകളിൽ കയറി മക്കയിലുള്ള തന്റെ ബന്ധുക്കളെ മുഴുവനും വിളിച്ചു വരുത്തി അവരോട് ചോദിക്കുന്നു ജനങ്ങളെ നിങ്ങളോട് എനിക്കൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനുണ്ട് ആ കാര്യം നിങ്ങൾ എന്നെ അംഗീകരിക്കുമോ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുമോ അവര് ഒന്നടങ്ങും പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ഒരിക്കലും നിന്നെ ഞങ്ങൾ തള്ളേണ്ടതില്ലല്ലോ അപ്പോഴാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസല്ലമാതങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന രക്ഷിതാവായ അള്ളാ ആ അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കണം അള്ളാഹു വല്ലാതൊരു സൃഷ്ടാവ് വേറെയില്ല വെള്ളം തരുന്നതൻ അവനാട് വായു നൽകുന്നത് അവനാട് ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് അവനാട് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ അല്ലോ ഇതിന്റെ കൂടെ രണ്ടാമതൊന്നുകൂടി പറഞ്ഞു ഓ ജനങ്ങളെ ൊരു അവസാനമുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ ഭൂമിക്കും ഒരു അവസാനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിന്റെ അവസാനം നിങ്ങളൊന്ന് വിശ്വസിക്കണേ അങ്ങനെ ലോകം അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് മഷറ അവിടെ മനുഷ്യനെ വിചാരണക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടുന്നു ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ അബൂ ലഹബെന്നു പറയുന്ന മനുഷ്യൻ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുഖത്തു നോക്കിയിട്ടു പറഞ്ഞു അബദ്ധം പറയാനാണോ മുഹമ്മദ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയത് ഈ ലോകത്തിന്റെ നാശം പറയാൻ ഞങ്ങളുടെ അന്ത്യം പറയാനാണോ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയത് മുഹമ്മദ് നിന്റെ നാശം ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ാഹു അലി വസല്ല മാതങ്ങളെ മുഖത്തേക്ക് കാർക്കിച്ചു തുപ്പിയിട്ടാണ് അബൂ ലഹബ് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു അന്ത്യം ലോകത്തിനില്ല അതല്ലേ അവര് ചോദിച്ചത് ഈ ലോകത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് മരിച്ചു പോയാൽ മരിച്ച് നുരുമ്പിയിട്ട് മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ അങ്ങ് നശിച്ചു പോയാൽ ഇന്നോ ഞങ്ങൾ 
പുനർജനിപ്പിക്കപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്നാണോ നീ പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടെന്ന് നീ പറയുന്നുവോ അത് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കൂല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതിന് കൊടുക്കുന്ന മറുപടി കണ്ടോ കുൽ ഇന്നൽ അവ്വലീന വല്ലാഹിരീൻ ല മജ്മൂഊന ലാ മീഖാത്ത് യൗമിൻ മൽഊം മനുഷ്യരെയും ഒരുമിച്ചു കൂട്ടപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അന്ത്യം ലോകത്തിന് നടക്കാനുണ്ട് ആ അന്ത്യം നടക്കുന്ന വലിയൊരു സമയം വരാനുണ്ട് എന്ന് ഖുർആൻ അടിവരയിട്ടു കൊണ്ട് പറയുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പീഡനം സഹിച്ചത് ഈ ലോകത്തിന് അവസാനമുണ്ടെന്നും ആ അവസാനത്തിന്റെ ശേഷം പുനർജന്മമുണ്ടെന്നുള്ള വാദം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് സഹോദരിമാരെ തങ്ങളുടെ ആ വാക്ക് ഈ ലോകത്തിന് അവസാനമുണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസം ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് പരലോകമെന്നുള്ള വിശ്വാസം അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഖുർആാനിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തുൽ ബക്കറയിൽ തുടങ്ങിയത് കണ്ടില്ല അലിഫ്ലാം അതിർശ്യ ലോകങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസമുള്ളവര് മരണത്തിന്റെ ശേഷമുള്ള ലോകത്തിന്റെ വിശ്വാസം തുടർന്ന് ആയത്തൊന്നുകൂടി ശക്തിപ്പെടുത്തി പറയുന്നു പരലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയുള്ളവരുടെ സ്വഭാവം അവര് വല്ലാതെ ചിന്തിക്കുന്നവരോ ോകം അവസാനിക്കാനുള്ളതാണെന്നുള്ള ബോധോ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനമാണ് നൂറ് കണക്കിന് വചനങ്ങളിൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ മൻ കാന യുമിനുബില്ലോ ആർക്കാണ് അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വാസമുള്ളത് അന്ത്യനാളിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ അന്ത്യനാളിൽ വിശ്വാസമുള്ളവന്റെ അടയാളം അയൽവാസികളെ ബഹുമാനിക്കലാണ് വേറെ വചനത്തിൽ കാണമൻ കാനുബില്ലാഹിബല്യൂമില്ലാഹിർ അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കാനുള്ള മനസ്സ് അന്ത്യനാളിൽ വിശ്വാസമുള്ളവന്റെ അടയാളമാണ് നല്ലതു മാത്രം പറയൽ അന്ത്യനാളിൽ വിശ്വാസമുള്ളവന്റെ അടയാളമാണ് അവസാനം ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും അവസാനവും ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ അവസാനവും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമാണ് ആ അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ഓരോന്ന് എണ്ണിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഹജ്ജത്തുൽ വതായിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ കുറാനത ഇറങ്ങുന്നു സന്തോഷം വന്നു പോയി മക്ക എന്ന് പറയുന്ന നാട് ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാ നിലക്കും പീഡനങ്ങൾ സഹിച്ചു സ്വന്തം വീടും കുടുംബവും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നാടുവിട്ടവരല്ലേ 
തിരിച്ചു വരാനുള്ള അവസരം ഇതാണ് മക്കയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സമയോ അള്ളാന്റെ റസൂല് ഖാലിദ് ബിൻ വലീദിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ഖാലിദ് ഒരാളും മറ്റൊരാളെയും വേദനിപ്പിക്കരുത് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കാണ് തറവാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മളെ വല്ലാതെ ആക്രമിച്ച സമൂഹം അവിടെ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഒരു പ്രതികാരം ചോദിച്ചുകൂടാ വരുന്ന വഴിയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വാഹബികളുണ്ട് വരുന്ന വഴിയിലതാഹി ഒരു പട്ടിതന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുല കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടു അള്ളാന്റെ റസൂല് നായകന്മാരെ വിളിച്ചിട്ടു പറഞ്ഞു സമൂഹം അവിടെ നേതാക്കളെ വിളിച്ചിട്ടു പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ആളുകളോട് വഴി മാറി നടക്കാൻ പറയണം നമ്മുടെ നടത്തം കാരണം ഒരു പട്ടിയുടെ കുഞ്ഞിന്റെ മുലപ്പാല് നിഷേധിച്ചു കൂടാ അത്രയും വലിയ സ്നേഹമുള്ള പ്രവാചകൻ അങ്ങനെ മക്കയിലേക്ക് വന്ന സന്തോഷത്തിലാണ് ആ സന്തോഷത്തിന്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് ചില ആളുകൾ കാഴ്ബയിൽ കയറിയിട്ടതാ കാഴ്ബയുടെ നേതാവായ ഉസ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിമായ സഹോദരിൽ നിന്ന് അവിടത്തെ കാഴ്ബയുടെ ചാവി തിരിച്ചു വാങ്ങിയപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു അർഹതപ്പെടാത്തത് വാങ്ങിപ്പോ വരുത് ചാവി തിരിച്ചു കൊടുക്കൂ ആ മനുഷ്യൻ പിന്നീട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നതാണ് ഇത്രയും നല്ല വിശാലമായ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മക്ക മുഴുവനും കീഴടങ്ങിയ സന്തോഷം കൊണ്ട് സ്വഹാപത്ത് മുഴുവനും തക്ബീർ ചൊല്ലുന്നു ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം ചിന്തിച്ചാൽ ആർക്കും സന്തോഷം വരാതിരിക്കില്ല കാരണം എന്താണെന്നറിയോ റസൂൽ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്തിയപ്പോൾ ഒരാളും കൂടെ ഇല്ല ാറുണ്ട് എല്ലാ സമയത്തും ഹദീജ ബീബിയുടെ ആണ്ട് വരുമ്പോ നല്ല ആടിനെ അറച്ചുകൊണ്ടതാ ഹദീജ ബീബിയുടെ കൂട്ടുകാരികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ഹദീജയെ കുറിച്ച് ഇത്രയൊക്കെ പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള സ്ത്രീകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോ എന്തിന് ഹദീജയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു റസൂല് പറഞ്ഞത് അടിഷാദീജ ആരാണെന്നറിയോ എന്റെ കൂടെ നിന്നു എനിക്ക് താങ്ങായി എനിക്ക് തണലായി തുണയായി എന്റെ കൂടെ അടിയുറച്ചു നിന്നു പറയാന് സമയമില്ല അറിയില്ലേ അബൂ ജഹൽ ചെയ്തു കൂട്ടിയ കാടത്തരങ്ങൾ തങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ അക്രമങ്ങൾ അയച്ചു വിട്ടു അതിലൊന്നും വീഴാതിരുന്നപ്പോഴാണ് അവസാനം രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടാൻ തീരുമാനിച്ചു ശ്യാമില രാജാവായ ഹബീബ് ബിന് മാലിക്കനെ കൊണ്ടുവന്ന് തങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു ഹബീബ് ബിന് മാലിക്ക് മക്കയിലേക്ക് വന്നു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മാത്തങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ആ സമയത്ത് ഹബീബ് ബിനു മാലിക്കഥ വന്നിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു മുഹമ്മദിനോട് എന്റെ റൂമിലേക്ക് വരാൻ ചിന്തിച്ചു ഒരു നാടിന്റെ രാജാവ് വിളിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പോയാൽ രാജാവിന് ഇസ്ലാം ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ട് മുഴുവനും ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്താം അതുകൊണ്ടതാ രാജാവിന്റെ റൂമിലേക്ക് പോകുന്നു ആരാ കൂടെയുള്ളതെന്നറിയോ 
خديجة بيب رضي الله عنها رعاج الطلب كم نعت ونن لكوت واني ترسول الله نداري بيتو والد باقة تدا خديجة بيب يوندي يبارت أبو بكر صديق وندي نادبيل محمد الرسول الله موسیقی அடுத்த சோதியம் நீங்கள கையிலு வல்ல முழ்சிசத்துமுண்டோ அல்லால ரசூலின்ட திரிச்சுள்ள சோதியம் எந்து முழ்சிசத்தான் நீங்களுக்கு வேண்டது எந்து வேணமங்கிலும் சோதி சோடு موسیقی موسیقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتا گڑا سمجھ چھوڑ توڑم یاد انہوں پرسنوں ڈائی ٹی لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتا گڑا سوری لے کن نوکی جبریل علیہ السلام بریدن یا رسول اللہ ان اللہ سخر لکم الشمس والقمر سوری نم چندر نم تنگل کوڑ پڑ تیری کن نو وینڈ دی چھئی دوڑو موسیقی ابو جہل چودی چور آجاوے ای ساہر نے ننگل بشسک گیانو حبیب بن مالک ورنیو اید ساہر اللہ اید نبی اللہ ولی چری ترمان وڑی رکٹے خدید بیب رضی اللہ ون رسول اللہ کو مڑبنم سپورٹ گڑتا مہدی آنڈ سمبت مڑبنم اسلام انو سمر پچو اٹھوم پردیسندی اللہ کالوم عثمان بن عفاد انگل اللہ پرائیم ندی نیانم اللہ بن رسولم مکی لوڑا نڈن ورم بول ஒரு செரிய வீட்டில் நன்னு கரச்சிலு கெள்குன்னும் நானங்கோட்டு திரிஞ்சி நோக்கியப்போ அம்மாரிந்தையும் யாசரிந்தையும் வீடான் موسیقی வாக்கிட்டு நலத்திட்டுகொண்டு அடிக்குந்தும் சுமையையோடு அபோஜகல் பரையம் நின்று சுமையா நினக்கு பட்சணம் வேணோ நினக்கு வெள்ளம் வேணோ நினக்கு வீடு வேணோ சம்பத்து வேணோ எல்லம் யங்கள் தெரியோம் நீ முகம்மதின்ட பரச்தானம் உன்னு விடுமோம் 
സുമയ്യബീവിയുടെ മറുപടി അബൂജഹലേ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നാലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് പോരാര് സുമയ്യക്ക് സമ്മതമല്ല ഹലി പ്രലോഭനത്തിന്റെ ശബ്ദം മാറ്റി എന്നിട്ട് പ്രകോപിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു സുമയ്യ മുഹമ്മദിന്റെ പ്രസ്ഥാനം വിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിന്നെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി കഷ്ണം കഷ്ടമായി മുറിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ കൊന്നുകളയുന്നതാണ് സുമയ്യ പറഞ്ഞു പോടാ അബൂജഹലേ എന്റെ ശരീരം കഷ്ണം കഷ്ടമാക്കി മുറിച്ചുകൊണ്ടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും എന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ുള്ള വിശ്വാസം നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ൂടെ വെള്ളം വരുന്നു നോക്കിയിട്ട് ചോദിക്കുന്നു നബിയെ ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അവസാനിക്കുമോ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ സുഖമായി കിടക്കാം സുമയ്യ ബീവിയെ കൊണ്ടുവന്ന് നിലത്തിട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനം നല്ല ചാട്ടുളി എടുത്തുകൊണ്ട് മുന്തുവാരത്തിലൂടെ കുത്തിയങ്ങ് കയറ്റുന്നു അള്ളാഹു അഹദൊന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് സുമയ്യ ബീവി ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നു എല്ലാവരും സന്തോഷിക്കുമ്പോഴതാ ഒരാള് മാത്രം വല്ലാതെ കരയുന്നു സമീപിച്ചപ്പോൾ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു ചിബിരിയില് നിങ്ങൾക്ക് ഓതി തന്ന വചനമുണ്ടല്ലോ ആളുകൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന രംഗം അത് വല്ലാത്ത സന്തോഷമുള്ള രംഗമാണ് ഇത് പറഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ജിബിരിയിൽ എന്നോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോകുന്നതും കാണാൻ കഴിയും ഈ സംഭവം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തു പോകുന്നത് അത് കിയാമത്നാളിന്റെ അടയാളമാണ് അതിലേക്ക് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് റസൂൾ പറഞ്ഞത് അവസാന കാലത്തൊരു സമയം വരാനുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ പേരു മാത്രം ബാക്കിയാവുന്ന കാലം വരും ഒരാളുടെ പേര് ചോദിച്ചാ മുസ്ലിം ഐഡന്റിറ്റി ഉള്ള പേരായിരിക്കും പക്ഷേ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇസ്ലാമിക അടയാളം കാണൂല അവന്റെ സമ്പത്തിലോ അവന്റെ സംസ്കാരത്തിലോ അവന്റെ വസ്ത്രത്തിലോ അവന്റെ അതേ വേഷത്തിലോ ഒന്നിലും ഇസ്ലാമിന്റെ അടയാളം ഉണ്ടാകൂല 
في الإسلام ولا يبقى في القرآن إلا رسمه قرآن لإرتقى للاد قرآن نوڑپم جیوی کننا منشر کانو لیا ابرد صبح آوام رسول اللہ برایان تکون وجوہم وجوہ الادمی ابرد مگنگلوک منشر دا مگمان پچھے و قلوبہم قلوب الشیاطین موسیقی 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 இந்தையும் சிரியைடையும் அங்கன துடங்கியர் அஜங்கள பரிஷோதிச்சால் ஆலிகள் கொல்லப்பட்டு கொண்டிரிக்கும் போல் அவரை குருச்சுன்னு சரியா ஒரு சிந்த நடத்தான் போலும் மனிஷரில்லாம் முடை இந்தியை ராஜத்து இந்தல பரத்து வந்து இரு வார்த்தை இண்டு யோப்பிலே வழரை பிரதானப்பட்ட ஒரு நகனத்தில் ஒரு பேடத்திரத்து ஒரு மனிஷ்யன்ட ஜடம் ஒரு மனிஷ்யன்ட செரிரம் நாலோ அஞ்சோ பட்டிகள் கடிச்சி துந்து குண்டிரிக்குயா கேரலத்தில் நுந்து போய மாத்யம் பரவர்த்தகன் மாராதின்ட போட்டோ எடுத்து கொண்டு அவடையில் போலிசுகாரிக்கு விழிச்சு பரண்ஜு ஆ சமையத்து போலிசுகாரி பரண்ஜது இது இவட ச்திரமாய் நடக்கன்ன கழ்சையானு எங்கள் கதில் யாதிரு பரத்தியகதையும் தோதுந்தில்லா காலம் வெரும் போல் அவடக்கியாமத் நாளின்டை அடையாளங்களாய் என்னி பரஞ்சிட்டு ரசூலுல்ல பரையுந்தது அவடையட்டு உன்னல்லது மரணம் ஹைரானன் சிந்திக்கலான் பூமிட புரத்தினக் காலு நல்லது பூமிட அகமானு நல்லதன்னு சிந்திக்கின்ன காலம் வெரும் மனிஷரு பரச்பரம் துசிச்சு போயி 
ദിവസം അയൽവാസിയുടെ വേദന അറിയാത്ത മനുഷ്യന്മാര് വേദനിക്കുന്നവന്റെ കൂടെ നിൽക്കാന് ഇന്ന് മനുഷ്യന് സമയമുണ്ടോ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നറിയോ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാവങ്ങളോടൊപ്പോ എല്ലാ സമയത്തും ജീവിതം ചെലവഴിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരുടെ മക്കബറുകളിലേക്ക് അവരുടെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷവും ജീവിതകാലത്തും പാവങ്ങളാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് അവർക്ക് മനസ്സിന് സുഖം ലഭിക്കാന് ഏറ്റവും നല്ലത് മഹാന്മാരുടെ ദർഗകളാണ് അതുകൊണ്ട് മഹാന്മാരുടെ കൂടെ മഹാന്മാരുടെ ജീവിതോ എപ്പോഴും പാവങ്ങളോടൊപ്പമാണ് ഇന്ന് എവിടെയും അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവം കാണുന്നില്ല വേദനിക്കുന്നവൻ അവഗണിക്കപ്പെടുകയാണ് വേദനിക്കുന്നവൻ സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് കിയാമത്നാളിന്റെ അടയാളം പറയുമ്പോ ഞാൻ കിയാമത്നാളിന്റെ അടയാളത്തിൽ പെട്ടു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ബേജാറ് മാത്രം പോരാ നമ്മൾ റസൂറുള്ള പറഞ്ഞ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങണേ അതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അടയാളത്തിൽ രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അവസാന കാലം വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ദുഷിച്ച മനുഷ്യരിലാണ് ആ ദുഷിച്ച സ്വഭാവം ലോകത്ത് പ്രകടമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതം ഏറ്റവും നല്ലതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചോളൂ അതുകൊണ്ട് അയൽവാസികളെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം വേദനിക്കുന്നവന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോ എത്രയോ സ്ഥലത്ത് കാണുന്നത് യത്തീമുകളെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് ആഴിഷാ ബീവിയുടെ വീട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്നു ആഴിഷ ില്ല ഇന്ന് മുതൽ കുട്ടിയുടെ ബാപ്പ ഞാനാണ് ഉമ്മ നീയുമാങ്ങൾ വളർത്തിവിട്ട സ്വഹേബത്ത് മുഴുവനും ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് പരന്നൊഴുകുന്ന സ്നേഹമാണ് അതിന് നമ്മുടെ മനസ്സൊന്ന് വിശാലമാവണം നല്ല വിശാലമായ മനസ്സ് സൃഷ്ടിച്ചോളൂ രണ്ടാമത് റസൂലുള്ള പറയുകയാണ് ആ മനുഷ്യരുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നറിയോ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള നേതാവ് അവര് നന്മ കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുകയില്ല നന്മ കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടാവൂല ിക്കുന്നിടത്താളുകളെ കാണൂല എന്നിട്ട് പറയുന്നു ആരെങ്കിലും നന്മ പറഞ്ഞ അവന ആളുകളൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന കാലം വരും അവൻ ദുർബലനായി പോകുന്നു അവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ തമ്മാടി ഉണ്ടല്ലോ ആ തമ്മാടികൾക്ക് വലിയ സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നു ടികളല്ലേ നാടു ഭരിക്കുന്നത് ഞാൻ മഹല്ലിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരില്ലേ അവരൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയമുണ്ട് എനിക്ക് പ്രസിഡന്റ് ആവാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടോ കാരണം എന്താ 
ഞാനറിയോ പലപ്പോഴും നാട്ടിലുള്ള തിന്മകൾ വിരോധിക്കേണ്ടവരാണ് മഹല്ലു നേതൃത്വോ പക്ഷേ മഹല്ലു നേതൃത്വങ്ങൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല അവരുടെ ജീവിതം പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിലല്ല ഒരു വിവാഹം നടക്കുന്ന വേദിയാണെങ്കിൽ മഹല്ലിന്റെ കാരണവരുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹറാബ് കലർന്നു പോകുന്നു അവിടെ മിണ്ടാനുള്ള ഗ്യാപ്പില്ല കാരണം എന്താണെന്നറിയോ സ്വന്തം മകന്റെ വിവാഹമാണ് ആ വിവാഹം അടിച്ചു പൊളിച്ചില്ലെങ്കിൽ അഭിമാന പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് മിണ്ടുന്നില്ല അവിടെ ആരെങ്കിലും നല്ലത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അതാ ഹറാമ് പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നവനെ പുറത്താക്കുന്നു ഇത് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന വിഷയമല്ലേ മത പണ്ഡിതന്മാരെക്കാൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരന് വലിയ സ്ഥാനം കൊടുത്തുപോയി എന്നിട്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മത പണ്ഡിതന്മാരെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു അവിടെ വളരെ കൃത്യമായി എണ്ണി പറയുകയാണ് അവർക്ക് പുത്തനാചാരങ്ങളാണ് അവരുടെ സ്വഭാവം അവര് ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രോ സുന്നത്തിന്റെ വസ്ത്രങ്ങളായിരിക്കില്ല അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തോന്നിയതുപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും വസ്ത്രങ്ങളാണ് അവര് സെലക്ഷൻ നടത്തുന്നത് അള്ളാഹുവിനും റസൂലിനും ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രമാണോ എന്നവര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല നോക്ക് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഇന്ന് ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ അറങ്ങുന്നത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു അവരുടെ സുന്നത്തായി കാണുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ആ വസ്ത്രങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പോലും ഇസ്ലാമിക ചിഹ്നമാണോ മാത്രമല്ല അവര് പരസ്പരം വിളിക്കുന്ന പേര് പോലും ഒരു ഹദീസിൽ കാണാൻ കഴിയും അവര് വിളിക്കുന്ന പേര് പോലും ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട പേരിലേക്കായി മാറാൻ തുടങ്ങും ഇന്നിപ്പോ നമ്മുടെ യുവാക്കൾക്കിടയിൽ അവരുടെ പുതിയ ഏറ്റവും ലൈസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഭിസംബോധന വയത് പറയാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിളിക്കേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെന്ന് വിളിച്ചാൽ ഇപ്പൊ ആരും കിട്ടൂല വയത് കേൾക്കാം പിന്നെ വിളിക്കേണ്ടത് എന്താറിയോ പ്രിയപ്പെട്ട ചങ്ക് ബ്രോകളെ എന്ന് വിളിച്ചാൽ നല്ലോണം ആള് കിട്ടും വയത് കേൾക്കാൻ ചങ്ക് ബ്രോ എന്നാ അപ്പൊ എല്ലാരും വിളിക്കണ ചങ്ക് ബ്രോ നമ്മൾ കേട്ടത് ഇപ്പൊ എന്താ ചങ്ക് ബ്രോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു എല്ലാരും ചങ്ക് ബ്രോ എന്ന് വിളിക്ക ഒരാൾ പേര് വിളിക്കുന്ന കോലമാണ് അത്രത്തോളം പറയാ എല്ലാ വിഷയത്തിലും നല്ല നല്ല സംസ്കാരങ്ങൾ മുഴുവനും പോയി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ റബിന്ന മാസത്തിൽ കവരത്തി ദ്വീപിൽ ലക്ഷദ്വീപിന്റെ തലസ്ഥാനമാ കവരത്തി അവിടെ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഏറ്റവും നല്ല ചില സംസ്കാരങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചില സംസ്കാരം എന്താണ് പരിശുദ്ധമായ റബിയുള്ള മാസത്തിൽ വലിയ ആദരമാണ് മുഹമ്മദ് ജനിച്ച മാസം പന്ത്രണ്ട് ദിവസവും അവര് വളരെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ദിവസവും സുബിഹിന്റെ മുമ്പ് ജനിച്ച സമയത്ത് അവര് മൗലി എല്ലാ ദിവസവും റസൂലുള്ള ചരിത്ര പാരായണം നടത്തുന്നു അങ്ങനെ ആ വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ച കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ പള്ളി ഒറ്റ പള്ളി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ പള്ളിയിൽ ജുമക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച പോയപ്പോ എല്ലാ ആളുകളും വെള്ള വസ്ത്രമാണ് ധരിച്ചത് വെള്ള വസ്ത്രം എല്ലാരും വെള്ളയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇതിന്റെ ഒരു കൗതുകം കണ്ടപ്പോ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി നോക്കിയപ്പോ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മഞ്ഞയും കറുപ്പും അതുപോലെ ചുവപ്പും കുപ്പായുള്ള ആളുകൾ കണ്ടു അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ അടുത്തു പോയി പരിചയപ്പെട്ടു കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയോല അവിടെ ഉള്ളവരല്ല അവിടെ ഉള്ളവര് മുഴുവനും വെള്ള വസ്ത്ര അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു ഒന്നുകൂടി ഒരു ധാരണ തീർത്താൻ നമ്മളെ ചങ്ക് പുറകളൊക്കെ നിൽക്കണ പള്ളിന്റെ മുഗൾ ഭാഗം ഉണ്ട് അവിടെ ഞാൻ പിറ്റത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ഒന്ന് കയറി നോക്കി നമ്മള് ന്യൂ ജനറേഷൻ ആള
അവിടെ കയറി നോക്കുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാരെ മുഴുവനും വെള്ള വസ്ത്രം പരിശുദ്ധ റബിയുള്ള പതിനൊന്നിന് തങ്ങളുടെ ജന്മദിനത്തിന്റെ ഘോഷയാത്ര നടക്കുമ്പോ എല്ലാ ആളുകളും വെള്ള വസ്ത്രവും വെള്ള കുപ്പായും വെള്ള തുണിയും വെള്ള തലപ്പാവ ചെറിയ പെൺകുട്ടികൾ വരെ വെള്ള ചുരിദാർ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്വേഷിച്ചു നോക്കിയപ്പം കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഉസ്താദുമാരുടെ ഒറ്റ നിർദ്ദേശമാണ് എന്ത് തങ്ങൾക്ക് വെള്ള വസ്ത്രം ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ വെള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കണം എന്നൊരൊറ്റ നിർദ്ദേശം കാരണം എല്ലാവരും വെള്ള വസ്ത്രം സെലക്ട് ചെയ്തു വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ സൊഫിൽ രണ്ടാമത്തെ സൊഫിലൊക്കെ വെള്ള ഉപ്പായുണ്ടാവും മൂന്നും നാലും സ്വഫിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാണുന്നത് വെള്ള കുപ്പായല്ല പിന്നെ കുറെ കളിക്കാരായിക്കോ അവിടെ മെസ്സി ഉണ്ടാവും നെയ്മർ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ തുടങ്ങി കുറെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കളിക്കാരൊക്കെ ഫുള്ള് പള്ളിയിൽ ഫുട്ബോൾ ടീം ആ പള്ളിയിൽ വന്ന് തോന്നിപ്പോകും ആ രൂപത്തിൽ ഒരു ഇസ്ലാമിക ചിഹ്നമായ വെള്ള വസ്ത്രം പോലും ഒരു പള്ളിയിൽ വരുന്നിടത്ത് പോലും സൂക്ഷിക്കുന്നിടത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പിന്നോട്ടു പോയി അതാണ് പറയും അവര് ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് അവര് ആലോചിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ധരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരം നിലനിർത്താനാണോ എന്റെ ഹബീബിന്റെ സുന്നത്ത് കിട്ടുമോ അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഉമ്മമാരോട് നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലി ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാകണം അതുപോലെ വീണ്ടും പറയുന്നു അവര് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ആ ഭക്ഷണത്തിന് പോലും നിയന്ത്രണങ്ങളില്ല വൈവിധ്യമാർന്ന ഭക്ഷണങ്ങളെ കൊണ്ട് അവരെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കുകയാണ് അവര് തിന്നുന്നത് ഹലാലാണോ എന്നുപോലും അവര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഹലാലാവണം അതെ ഹറാമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശരീരമാണോ ആ ശരീരം നരകത്തിലേ കാണുന്നത് സംശയമില്ല ഹറാമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നിടത്ത് സൂക്ഷിക്കണേ വീണ്ടും റസൂറുള്ള പറയുകയാണ് അവര് കുടിക്കുന്ന വെള്ളമുണ്ടല്ലോ ആ വെള്ളം വൈവിധ്യമാർന്ന വെള്ളമാണ് ഹറാബ് കലർന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്നിടത്ത് അവർക്കൊരു പ്രശ്നം വരൂല വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് സൂക്ഷിക്കണേ ആ വെള്ളം ഹറാമായ വെള്ളം കള്ളു കുടിക്കരുത് മറ്റൊരു ഹദീസിൽ റസൂൾ എണ്ണി പറഞ്ഞെടുത്ത് പറഞ്ഞു മദ്യപാനം വ്യാപകമാകുന്ന കാലം വരുമ്പോ മദ്യപാനം വ്യാപകമാകുന്ന സമയം വന്നാൽ നാളിന്റെ അവസാന അടയാളങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിച്ചോളൂ മദ്യം വിളമ്പാത്ത സ്ഥലം എവിടെയാണുള്ളത് വിവാഹമേളകൾ മദ്യത്തിലാണ് സ്കൂളിന്റെ സെന്റ് ഓഫുകൾ മദ്യത്തിലാണ് ന്യൂ ഇയർ പാർട്ടികൾ മദ്യത്തിലാണ് കളിക്കളങ്ങൾ മദ്യത്തിലാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ സന്തോഷ പ്രകടനങ്ങൾ മദ്യത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഏത് സൽക്കാരമുണ്ടോ മുസ്ലിമിന്റെ തീന്മേശയിൽ പോലും മദ്യം വ്യാപകമായി പോയി മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ പോലും ബാംഗ്ലൂരിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാനയക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളുണ്ടോ 
തന്റെ കോളേജിലുള്ള ഫ്രണ്ടുകളോടൊപ്പം ഇരുന്നു കൊണ്ട് യഥേട്ടം മദ്യം ആസ്വദിക്കുന്ന മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളുടെ വാർത്തകൾ മീഡിയകൾ പുറത്തു വിടുന്നു മദ്യപാനം കഠിന ഹറാമാണെന്ന് പറയാത്തവരുണ്ടോ പോവട്ടെ മദ്യപിക്കുന്നവനോട് പറയുകയാണ് മദ്യപാനം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കു മുഹമ്മദ് ലോകത്ത് ആദ്യമായി മദ്യം കഠിനമായ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും എല്ലാ നിലക്കും മദ്യം മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കും മദ്യത്തിന് ചില ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കാലത്ത് അള്ളാൻ റസൂല് പറയുന്നത് മദ്യം കൊണ്ട് ചില ഗുണങ്ങളൊക്കെ മദ്യത്തിനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാൻ റസൂല് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഗുണത്തിനേക്കാൾ അധികം ഉപദ്രവമാണ് മദ്യം മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയെ നശിപ്പിച്ചു കളയും മനുഷ്യന്റെ കുടുംബത്തെ തകർത്ത് കളയും മനുഷ്യന്റെ സമ്പത്ത് നശിപ്പിച്ചു കളയും ഇങ്ങനെ അള്ളാന്റെ റസൂല് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ാണ് മദ്യം വിൽക്കുന്നവനെ ഇതി വെക്കണം കടയുടെ മുകളിൽ മദ്യപാനം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞില്ലേ മദ്യപിക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ടോ യുസ്കാത്തിൽ വെള്ളം അവന് കുടിക്കപ്പെടും അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടു വമാഹിയ എന്താണ് നബിയെ അപ്പോഴാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് ൂടെ വലിച്ചരികത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ദുഷ്ടരായ മനുഷ്യരുണ്ടല്ലോ ആ മനുഷ്യരുടെ ശരീരത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ദുർഗന്ധമുള്ള നീരുണ്ടല്ലോ അതിനാണ് തീനത്തുൽ ഹബാലെന്നു പറയുന്നത് ആ തീനത്തുൽ ഹബാല് കുടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല വെള്ളം കൊടുത്തു ശുദ്ധമായ വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തു ഒരുപാട് ആസ്വാദനങ്ങളല്ല കൊടുത്തിട്ട് അത് മുഴുവനും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഹറാമാക്കിയ മദ്യപാനിയുണ്ടല്ലോ ആ മദ്യപാനിക്കല്ല കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷയാണ് ഏറ്റവും ചൂടുള്ള വെള്ളം സഹോദരന്മാരെ അത്രയും ഗൗരവമുള്ളതാണ് മദ്യപാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മദ്യപാനം ഒരു വിഷയമല്ലാതെ ിന്റെ അടയാളമാണ് പഴയ കാലത്ത് നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ കള്ള് ഷാപ്പുകൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഉള്ളേരിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആളുകളൊന്നും താമസമില്ലാത്തടത്ത് ആരും കാണാത്ത സ്ഥലത്ത് പോയായിരുന്നു മദ്യപിക്കാറുള്ളത് ഇന്ന് റോഡിൽ പരസ്യമായി മദ്യപാനം വ്യാപകമായിരിക്കുന്നു ആ മദ്യപാനത്തിന്റെ വ്യാപനത്തിന്റെ സ്വഭാവം എത്രയാണെന്നറിയോ നമ്മുടെ സ്കൂളുകൾ അടക്കാനുള്ള വെക്കേഷന്റെ സമയമാ വരാനിരിക്കുന്നത് സ്കൂളുകളുടെ സെന്റ് ഓഫ് ആഘോഷിക്കുന്നത് മദ്യം കുടിച്ചുകൊണ്ടാട് ചെറിയ എട്ടും ഒമ്പതും പത്തും ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കൾ പോലും മദ്യത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരല്ല വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കണം മിനികളെ നമ്മുടെ സന്താനങ്ങളെ ബേജാറോടെ കാണേണ്ട കാലമാണ് വീണ്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അവരുടെ സ്വഭാവം 
അവർക്ക് അനാചാരമെന്ന് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് മുഴുവനും ആചാരമാക്കി മാറ്റുന്ന കാലം വരും ഇസ്ലാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ അനാചാരമാണ് ആചാരത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീധനം ഇസ്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇസ്ലാം സുന്നത്തായി പറഞ്ഞത് മെഹറാട് അതേ സമയം സ്ത്രീധനമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആചാരം പോലെ ഇസ്ലാമിൽ കൊണ്ടുവന്ന വിഷയമുണ്ട് അത് കടുത്ത തെറ്റല്ലേ എത്ര പെൺകുട്ടികളാണ് സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് വിവാഹം മുടക്കപ്പെടുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ ആചാരം മെഹറു മാത്രമല്ലേ ഒരു പുരുഷൻ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ ആ പെണ്ണിന് കൊടുക്കേണ്ടതല്ലേ മെഹറെന്നു പറയുന്നത് പെണ്ണിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കല്യാണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്ര ലക്ഷം രൂപ കിട്ടണമെന്ന് ഷർത്തു പറയുന്നു ഈ ഒരു സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ആചാരത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വളർന്നുപോയി മരിച്ച വീടുകളിൽ നടക്കുന്ന തോന്നിവാസങ്ങളില്ലേ കല്യാണ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന അനാചാരങ്ങളില്ലേ റൂസിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന അനാചാരങ്ങളില്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു അല്പം ശമനമുണ്ടെന്ന് വെച്ചാലും ഒരുപാട് മഹത്വക്കള മക്കുബറയുടെ പേരില് എത്ര വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അരങ്ങേറുന്നത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് നിരോധിച്ച കഠിനമായ തെറ്റ് സ്ത്രീകളുടെ പാട്ടുപാട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോ അവിടെ ഒരു റൂസിന്റെ വലിയ പോസ്റ്റർ ആ പോസ്റ്ററിൽ മനോഹരമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ദിവസം മൗലൂദ് പാരായണം രണ്ടാമത്തെ ദിവസം മതപ്രദാക്ഷണം മൂന്നാമത്തെ ദിവസോ ഇഷൽ നൈറ്റ് ഇഷൽ നൈറ്റിന്റെ അടിയിൽ കൊടുത്തത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊല്ലം ഷാഫി വിളയിൽ ഫസീല ആൻഡ് പാർട്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗാനമേള ഒരു ഉറൂസിന്റെ പരിപാടിയാ അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ അന്വേഷിച്ചപ്പോ അവിടുത്തെ കമ്മിറ്റിക്കാർ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകൾക്കിട്ടോ അതുകൊണ്ട് അവസാനത്തെ ദിവസം അങ്ങനെ വെക്കലാണ് കർശനമായി നിരോധിച്ചതാണ് സ്ത്രീകൾ പാട്ടുപാടിയിട്ട് രംഗം പ്രവേശനം ചെയ്യൽ അത് കിയാമെന്നാളിന്റെ അടയാളം കൂടി എണ്ണിയതാണ് എന്നിട്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ പരസ്യമായി പാട്ടുപാടിയിട്ട് റൂസിന്റെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് മുസ്ലിമീകളായ ആളുകൾ സഹോദരന്മാരെ ആലോചിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അനാചാരങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് അറിയാതെ കയറി വന്ന് പുതിയ തലമുറകൾക്ക് അത് ആചാരമായി അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ രൂപത്തിലാണ് അന്ത്യനാളിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം മാറുന്നു അവന്റെ സംസ്കാരം മാറുന്നു അവന്റെ ഭാഷ മാറുന്നു അവന്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മാറുമ്പോൾ ആ സമയത്താണ് അള്ളാഹു ഏറ്റവും ദുഷിച്ച മനുഷ്യന്മാർക്ക് നല്ല ശക്തി കൊടുക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് ശത്രുവിന് വലിയ പവർ കൊടുക്ക നോക്ക് നിങ്ങൾ തങ്ങളുടെ സ്വഹാബത്ത് ഏറ്റവും ദൗർബല്യമുള്ള ആളുകളായിരുന്നു ആ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വളരെ ായി നിസ്സാരവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ആരോഗ്യമില്ലാത്ത ആൾബലമില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹമായപ്പോ അല്ല നിങ്ങളെ സഹായിച്ചു ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ ആളുകൾ മുന്നൂറ്റി ചില്ലാന ആളുകളുള്ളപ്പോൾ അവർക്ക് ശത്രുവിന്റെ മുന്നിൽ വലിയ വിജയം വരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഈമാനിന്റെ പവർ കൊണ്ടാണ് അതേ സമയോ ഇന്ന് കോടിക്കണക്കിന് മുസ്ലിമീകളുണ്ട് പക്ഷേ ആ മുസ്ലിമീകളിൽ എവിടെയും ഇസ്ലാമിന്റെ അടയാളങ്ങൾ കുറഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെ ആയപ്പോഴാണ് ശെർറു പിടിച്ച ശത്രുക്കൾക്ക് മുസ്ലിമീകളുടെ മേലിൽ വലിയ ആധിപത്യം കൊടുത്തു 
ഹിറ്റ്ലർമാര് പറഞ്ഞത് ജൂതന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂനപക്ഷമാണ് ഹിറ്റ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ജൂതന്മാരെ ഓരോ ദിവസവും ലക്ഷക്കണക്കിന് ജൂതന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ജൂതന്മാരെ കൊന്നിട്ട് ഹിറ്റ്ലർ അവസാനോ കുറച്ച് ജൂതന്മാരെ ലോകത്ത് അവശേഷിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ഹിറ്റ്ലർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ജൂതന്മാരെ മുഴുവനും കൊല്ലാതെ നിർത്തിയത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭാവിയിൽ ജൂതരുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയും ഹിറ്റ്ലർ കൊന്നത് വെറുതെ ആയില്ല മുഴുവനും കൊല്ലേണ്ടിയിരുന്നു എന്ന് ജൂതന്മാരുടെ സ്വഭാവം കണ്ട ആളുകൾ പറയണം നോക്കു നിങ്ങൾ ഇസ്രയേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് ജനങ്ങളുടെ പാവങ്ങളായ മനുഷ്യരെ കൊന്നെടുക്കുന്ന ജൂതന്മാർ ആ ജൂതന്മാരെ കണ്ടെത്തിയ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ജൂതന്മാരുടെ മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ല എപ്പോൾ മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകൾ സുബിഹ നിസ്കാരത്തിന് ജുമഴക്ക് വരുന്നത് പോലെ വരാത്ത കാലത്തോളം നമ്മൾ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമഴക്ക് പള്ളിയിൽ വരുന്ന അതേ രൂപത്തിൽ സുബഹിന്റെ ജമാഴത്തുകൾക്ക് പള്ളിയിൽ വരാൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾ തുടങ്ങിയാൽ അന്ന് ചൂതന്മാർക്ക് പരാജയം വരുന്നതാണ് അങ്ങനെ മുസ്ലിമീകൾ സുബിഹ് നിസ്കാരത്തിന് സജീവമാവുന്ന കാലത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വിജയം വരുന്നു ഞാൻ പറയട്ടെ എന്റെ വഴുത് കേൾക്കുന്ന മുമ്മിനികളോട് നമ്മുടെ എത്രയോ വഴുതകൾ കേട്ടവരാണ് കുറെ വഴുതകൾ കേൾക്കണം അലഹമില്ല പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ തീരുമാനമെടുത്തോളൂ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരൊറ്റ ദിവസവും സുബഹ നിസ്കാരം കഥ ആകൂല അത് അവസാന കാലം വരുമ്പോ ഷെറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണ് റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങള് കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ദുഷിച്ച മനുഷ്യരങ്ങ് നിറയുമ്പോൾ നല്ല സാധാ തുക്കളങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങും പക്ഷേ ഫലായുസ്തജാബുലഹും അവർക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കൂല ഉത്തരം ലഭിക്കാത്തൊരു കാലം വരും നമ്മുടെ പൂർവീകരായ ഉലമാക്കള് ഒരു സദസ്സിൽ വന്ന് നാട്ടിൽ വെള്ളമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നൊരു പ്രാർത്ഥന നടത്തുമ്പോഴേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് വർഷിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ എത്ര പ്രാർത്ഥന നടത്തിയിട്ടും എന്തേ വെള്ളം ലഭിക്കുന്നില്ല അതിന്റെ കാരണം കൂടി റസൂറുള്ള മറ്റൊരു ഹരിയത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവസാന കാലം വരുമ്പോൾ കൊടുക്കാതെ വീട്ടപ്പെടാതെ കടമായി അവശേഷിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ സാമ്പത്തികമായി കൊടുക്കേണ്ടത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും കൊടുത്തു വീട്ടാതിരിക്കൽ അത് കിയാമെന്നാളിന്റെ അടയാളമാണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളമിറങ്ങൂല സാമ്പത്തികമായി വളരെ അധികം സൂക്ഷ്മത പുലർത്തേണ്ട കാലമാണ് വസ്ല്ലമാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു കടമായി കണക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭൂസത്തിന്റെ ഉടമകളുണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആസ്തിയുള്ളവരുണ്ട് കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി മുതൽ വാങ്ങിയിട്ടവരുണ്ട് പക്ഷേ കണക്ക് കൂട്ടി സെക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല സമ്പത്ത് എപ്പോഴും മനുഷ്യന്റെ നാശമാണ് മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് അതേ സമയം സമ്പത്തിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചാലോ അത് വലിയ നേട്ടവുമാണ് മഹാനായ അബ്ദുറഹ്മാനു സ്വാഭികളിൽ പ്രഗൽഭനാട് സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷവാർത്തറിയിക്കപ്പെട്ട മഹാനാട് അവിടം മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് ഹിജുറ പോയപ്പോൾ 
മദീനയിലെത്തിയ സ്വഹേബത്തിന് മുഴുവനും അള്ളാന്റെ റസൂലും മുഹാജിരികളായ സ്വഹേബികളെ അനുസാരികളായ മദീനക്കാരോടൊപ്പം ചേർത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചു കൊടുത്തു നല്ല സൗഹൃദം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ആ കൂട്ടത്തിൽ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ നല്ലൊരു സഹോദരനെ വെച്ചു കൊടുത്തു ആ സഹോദരൻ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ അള്ളാഹുവല്ലുവിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അതാ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ വീടിന്റെ പരിസരത്തുള്ള മനോഹരമായ ഈത്തപ്പന ചോട്ടങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആ സഹോദരൻ പറയുന്നു ഇതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഭാഗം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ നല്ല മനസ്സിനെ ഞാൻ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ അത് ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു അബ്ദുൽ റഹ്മാന് ചോദിച്ചു പറയുന്നു നബിയെ ഞാന് സ്വന്തം അധ്വാനിച്ചു സമ്പാദിച്ചു കൊള്ളാം അവിടുന്ന് നബി തങ്ങളൊന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു തരുമോ സമ്പാദിക്കുന്നതിലും ചെലവഴിക്കുന്നതിലും അള്ള ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ മഹാഭൂരിഭാഗവും അള്ളാഹു എന്ന പദം കൊണ്ടായിരുന്നു സഹോദരന്മാരെ ചരിത്രം പറയുന്നത് അബ്ദുൽ റഹ്മാനിലെ മാർക്കറ്റിലേക്കുള്ള വഴി അന്വേഷിക്കുന്നു ആ വഴിയിലേക്ക് അങ്ങ് കയറിയിട്ട് കച്ചവടം തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊടുന്നത് മുഴുവനും പൊന്നായി മാറി എല്ലാ സ്ഥലത്തും അബ്ദുൽ റഹ്മാനിന്റെ കച്ചവടം വ്യാപിച്ചു പോയി മദീനയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനായി മാറുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനൊക്കെ സമ്പാദിപ്പിച്ചപ്പോഴും ഒരിക്കൽ പോലും അബ്ദുൽ റഹ്മാനിന് സമ്പത്തിന്റെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കാതിരുന്ന മാത്രമല്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും സ്വതക്ക കൊടുത്തിരുന്നു ചരിത്രത്തിൽ മഹാൻ അവരകളെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും തങ്ങളിൽ നിന്ന് സമ്പത്ത് കൊടുത്ത് സ്വർഗം വാങ്ങിപ്പോയി ഒരിക്കൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് അലിയാരുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഫാത്തിമ ബീബി അവിടെയുണ്ട് ഹസനൈനി അതാ പൊട്ടിക്കരയുന്നു ഭക്ഷണം കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിലാ കരയുന്നത് ഫാത്തിമ എന്റെ ഹസനീനി കരയുന്നു ഫാത്തിമ പറയുന്നു വശപ്പിന്റെ കാടിന്റും കൊണ്ടാ കരയുന്നത് ഒരു നിമിഷം മതി ഉഹദ് പർവ്വതും നിബിതങ്ങളോട് സ്വർണമാവട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചതാണ് പക്ഷേ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തിരിച്ചയച്ചതാണ് കുറച്ചൊക്കെ ത്യാഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഒരിക്കലും വീട്ടിൽ ഇതേ അനുഭവം കണ്ടപ്പോൾ വേഗം വീട്ടിൽ നിറങ്ങിയിട്ട് മദീനയിലൂടെ നടന്ന് നടന്ന് ഒരു നല്ല ഇതപ്പനത്തോട്ടം കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ടോട്ടത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനോട് ചോദിക്കുന്നു എനിക്കിവിടെ വല്ല ജോലിയും തരുമോ 
അറാബിയായ ഗ്രാമീണനായ മനുഷ്യനത ജോലി അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന മനുഷ്യനോട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജോലി നൽകാം ഒരു ഈത്തപ്പന മരം വെള്ളം കോരിയിട്ട് നനച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ചുളക്കാരൊക്കെ തരാം ജോലി ഏറ്റെടുത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലത ബക്കറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് വെള്ളം കോരിയിട്ട് ഈത്ത പന മരത്തിന് നനച്ചു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ അഞ്ചോ ആറോ മരം നനച്ച് ഏഴാമത്തൊന്നുതാ വെള്ളം കോരാന് പോയപ്പോ ആ പാത്രം കിണറിലേക്ക് അങ്ങ് താടോട്ട് വീടുപോയി ആറാബിയായ മനുഷ്യന് വിദൂരത്ത് നിന്ന് രംഗം കണ്ട് ഓടി വന്നു എന്തുപറ്റി നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു എന്റെ തുട്ടി താഴോട്ട് വീടുപോയി ഉടൻ തന്നെ ആറാബിയായ മനുഷ്യനതാ റസൂലുള്ളാന്റെ മുഖത്തുറച്ച് അടിയന്ന് കൊടുത്തു ഇതെന്റെ ഉടമസ്ഥനാട് ഒരൽപ്പം കഴിഞ്ഞിട്ട ആ മനുഷ്യനോട് നിബിതങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം എനിക്ക് പോയിക്കോട്ടെ ഞാൻ നനച്ചതിന്റെ കൂലി തരുമോ അതിനാവശ്യമായി ഈത്തപ്പ ഈത്ത പഴങ്ങൾ എടുത്തു കൊടുത്തു അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഈത്ത പഴവുമായിട്ട് അതാ ഓടി വരുന്നു റസൂൽ ഉള്ളാടി കിട്ടിയതൊന്നും പ്രശ്നമാക്കാതെ ഹസനൈനിയുടെ സമീപത്ത് വന്ന് രണ്ടുപേരെയും മടിയിൽ വെച്ചിട്ട് കാരക്ക വായിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു ത്യാഗത്തിന്റെ ചരിത്രമാ റസൂൽ ഉള്ള പഠിപ്പിച്ചത് ആ ചരിത്രത്തിൽ വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് ഈ ആറാബിയായ മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരുപാട് തൊഴിലാളികൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്രയും നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള മുഖത്തെ കൈ വന്നിട്ടില്ല ഇതാരാട് എന്നന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോ ആരോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അത് നബിയാൾ മനുഷ്യനുടൻ തന്നെ ഒരു കത്തിയെടുത്തു കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് നിബിതങ്ങൾ അടിച്ച കൈയങ്ങ് മുറിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് മുറിച്ച കൈയുമായി റസൂലുള്ളാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നതാണ് നിബിതങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ നബിയാണെന്നുള്ള വിവരം എനിക്കില്ല ഞാൻ അറിയാതെ അടിച്ചു പോയതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കൈ മുറിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂല കൈയങ്ങ് വാങ്ങിയിട്ട് സ്നേഹത്തോടെ തുപ്പുനീര് പൊരട്ടിയിട്ട് അവിടെ തന്നെ വെച്ചു കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ ത്യാഗത്തിലൂടെ വളർന്ന റസൂൽ ഉള്ളാഹി ഒരിക്കൽ ആ ഫാത്തിമാന്റെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോ ഹസനിയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു ആരാട് എന്റെ ഹസനൈനിക്കൊരൽപ്പം ഭക്ഷണം കൊടുക്ക വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നബിയെ കടിച്ചോളൂ ഹസനൈനിക്ക് വായ നിറച്ചു കൊടുക്കുന്നു രണ്ടുപേരും വയർ നിറയെ കഴിക്കുന്നു സന്തോഷം കൊണ്ട് റസൂലുള്ള പറയുന്നു നിന്റെ ദുനിയാവിന്റെ വിഷയം അല്ല ഏറ്റെടുത്തു പോയി നിന്റെ പരലോകത്ത സ്വർഗത്തിന്റെ വിഷയമുണ്ടല്ലോ അത് ഞാനും ഏറ്റെടുത്തു പോയി 
സമ്പത്ത് കൊണ്ട് സ്വർഗം വാങ്ങിയവരാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ സമ്പത്തുകൾ കൊടുക്കേണ്ടെടുത്ത് കൊടുക്കണം ഒരാളുടെ സമ്പത്തും എന്റെതാണെന്ന് പറയാല് നമ്മൾക്ക് അവകാശമില്ല ഒരു വലിയ സമ്മൻ എന്റെ കയ്യിൽ അന്ന പണം കൊടുത്തത് അതിന്റെ പരിസരത്തുള്ള ഒരുപാട് പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനാണ് സക്കാത്ത് നിർബന്ധമായി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ആ സക്കാത്തെങ്ങാനും കടമായിട്ട് കെട്ടിക്കിടന്നാൽ ഭൂമിയിൽ മഴ വർഷിക്കൂല പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട കാലമാണ് ഇന്ന് പല സമ്പന്നരും കണക്കുകൂട്ടി സകാച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല മാതാപിതാക്കളെ അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന കാലം മാതാപിതാക്കളെ അവഗണിച്ചു കൊണ്ട് ഉമ്മയും അതേ ബാപ്പയും തെരുവിലേക്കിറങ്ങുകയാണ് വൃദ്ധ സദനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്വന്തം ഉമ്മ ബാപ്പ ആ ഉമ്മയും ബാപ്പയെക്കാൾ സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഭാര്യമാർക്കും വലിയ സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്ന കാലമല്ലേ ഉമ്മയും ബാപ്പയും അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന സമൂഹത്തിൽ അന്ത്യനാളിന്റെ അവസാന തടയാളങ്ങള് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചോളൂ ആരാണ് ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ബാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശദീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ലോ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ എത്ര കടപ്പാടുകൾ നിങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചാലും തീരാത്ത ബന്ധമുള്ളവരാണ് ഉമ്മ ഓ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ കാണുമ്പോ ഒരു ഇരുപത് വയസ്സ് ഭാര്യയെ കിട്ടുമ്പോ സ്വന്തം ഉമ്മാന അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം ഉമ്മയുടെ സൗന്ദര്യ കുറവ് കൊണ്ട് ഉമ്മാന്റെ ശബ്ദം പോലും നിനക്ക് മനസ്സിന് അലോസരപ്പെടുത്തുന്നുവോ നിന്റെ ആഹിറം നട്ടത്തില റസൂലിന്റെ സമീപത്ത് വന്ന് ആഴിഷ ബീബി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നബിയെ ഒരു പുരുഷൻ ആരോടാണ് ഏറ്റവും കടപ്പാടുള്ളത് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നത് അവന്റെ ഉമ്മയോടാ ആ ഉമ്മമാരുടെ കടപ്പാടുകൾ മറക്കുന്ന കാലം വരുമ്പോ അത് കിയാമത്തിന്റെ അടയാളമാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും തോന ഖുർആാനുകൾ വിപണനം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൃദ്ധ സദനങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്നത് എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് വയസ്സായ ഉമ്മയും ബാപ്പയും ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മക്കൾ എവിടെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മമാരോട് ഉപ്പമാരോട് കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മുടെ സന്താനങ്ങൾക്ക് മാതാപിതാക്കളുടെ മഹത്വം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ആരാണ് ഉമ്മ അത് ഭൗതികമായ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല ബയോളജി പഠിക്കുന്ന കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്ന ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്ന ബോട്ടണിയും സുബോളജിയും മൈക്രോബയോളജിയും അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ വൈജ്ഞാനിക ശാഖ പഠിച്ചാലും ഉമ്മയുടെ കാലിനടിയിലാണ് സ്വർഗമെന്ന് ഒരു ഭൗതിക സ്ഥാപനങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഭൗതികമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തോട് വലിയ ബഹുമാനം സ്ഥാനം കൂടി വരികയാണ് ആ സ്ഥാനം ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ കോളേജുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്ക ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസോ ഈ മംഗലാപുരത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു റോഡ് ഹൈവേയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച പോയതാണ്ട് ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്ററിനിടയിൽ പത്തോളം വരുന്ന വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവിടെ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഭൗതിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മുഴുവനും സ്വഭാവം അവിടെ മനുഷ്യൻ ആരാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല മനുഷ്യൻ ആരാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല 
ആദരവി ആരെയാ ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്നവിടെ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല മറിച്ച് അത് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനം മദ്രസകളും പള്ളി ദർശുകളുമാണ് ആ മദ്രസകളിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ പറഞ്ഞേക്കാൻ നമ്മൾ സമയം കെട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ മക്കൾക്ക് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ടാകും ബയോളജി പഠിക്കുന്ന മകനത മനുഷ്യന്റെ ശരീര ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് എം ബി ബി എസ് പഠിക്കുന്ന മകനത മനുഷ്യന്റെ ശരീരം കീറിമുടിച്ചിട്ട് പഠിക്കുന്നു അനാട്ടമി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ രഹസ്യങ്ങളും ശരിക്ക് പഠിക്കുന്നു പക്ഷേ അവിടെയൊന്നും സ്വന്തം ഉമ്മയുടെ കാലിനടിയിൽ സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് ഒരു അധ്യാപകനും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഉമ്മയുടെ കാലിനടിയിലാണ് സ്വർഗമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ഒരേ ഒരു നേതാവ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളാണ് ഉമ്മയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് അത് അള്ളാന്റെ റസൂലാണ് തങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഉമ്മയുടെ മഹത്വം പഠിപ്പിക്കുന്ന മദ്രസയിലേക്ക് മക്കളെ പറഞ്ഞേച്ചോളൂ സ്വന്തം പിതാവിന്റെ മഹത്വം പറയണം സ്വന്തം പിതാവിനെ ആദരിക്കണം ഈ ആദരം മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവസാന തലമുറകൾ മുൻഗാമികളെ കുറ്റം പറയുന്ന കാലം വരുമ്പോ ാരെ വല്ലിപ്പമാരെ അവരെ അപമാനിക്കുന്ന കാലം വന്നാൽ അത് അപകടം പിടിച്ച കാലമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചോളൂ മുൻഗാമികളെ മറക്കുന്ന കാലം വന്നാൽ പള്ളിക്കാട്ടിൽ വല്ലിപ്പയുടെ കബർ എവിടെയാണെന്ന് അറിയുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പമാര് മരിച്ചത് അവരുടെ അനുസ്മരിക്കുന്ന വീടുകളുണ്ടോ അവര് വലിയ ത്യാഗം സഹിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മളെ വളർത്തിയെടുത്തത് അവരെ നമ്മളങ്ങും മറന്നു പോകുന്നു മറക്കുക മാത്രമല്ല അവരുടെ വഴികളെ മുഴുവനും ആക്ഷേപിക്കുന്ന സമൂഹം ഇന്ന് വളർന്നു വരുന്നു എത്ര വിതഴി പ്രസ്ഥാനങ്ങളാ തല പൊക്കുന്നത് എന്താണ് വിതഴികൾ മുഴുവനും പറഞ്ഞത് പറയുന്നത് എന്നറിയോ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളൊക്കെ നരകത്തില മഹാന്മാരുടെ മക്കബറകളിൽ പോയിട്ട് വിറൂസ് നടത്തുന്നവരൊക്കെ മുഷിരിക്കുകളാണ് എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന സംഘടനകള് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കൂടുതൽ വളർന്നു വരുന്നു അതുപോലെ മുൻഗാമികളായ ഇമാമുകളെ മുഴുവനും ആക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വലിയ ഇമാമുകൾ പറഞ്ഞു പോയ സംഗതികൾ തിരുത്തിയിട്ട് അവര് പറയുന്നത് ഇമാമിന് ഖുർആൻ തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല അബു ഹനീഫ ഇമാമ് ഖുർആൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കാലം വരുമ്പോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവേ മരണം ഹൈറാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മരണം നൽകണം അള്ളാ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാലമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് അന്ത്യനാളെടുക്കുമ്പോൾ മീനായ മനുഷ്യന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ സ്വഭാവം അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ പറയാണ് അള്ളാഹുവെ ഇൻകാൻ എനിക്ക് മരണമാണ് ഹൈറങ്കിൽ എന്നെ നീ ഈമാനോടെ മരിപ്പിക്കണേ അത്രയും ദുഷിച്ച കാലം വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നു മാത്രമല്ല ഈ അന്ത്യനാളിൽ വരുന്ന വല്ലാത്ത ഫിത്തനകളിൽ നിന്ന് കാവല് തേടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനും റസൂൽ പറഞ്ഞു 
അതിൽപ്പെട്ടൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മൾ നിസ്കാരത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ിന്റെ ഫിത്തിനകളിൽ നിന്ന് കാവല് തേടുന്നു ആ പ്രാർത്ഥന നടത്തൽ സുന്നത്താണ് അക്കതായ സുന്നത്താണ് ഒഴിവാക്കൽ ഒഴിവാക്കൽ കറാഹത്തായ സുന്നത്തുകളുണ്ട് അല്ലാത്ത സുന്നത്തുകളുണ്ട് ഒഴിവാക്കൽ കറാഹത്തായ സുന്നത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഒന്ന് അഴുത് ഓതൽ ഫാത്തിഹാ സൂറത്തിന്റെ മുമ്പ് അഴുത് ഓതൽ സുന്നത്താണ് ഒഴിവാക്കൽ കറാഹത്ത അത് സുന്നത്താണ് ഒഴിവാക്കൽ കറാഹത്താണ് അതിൽപ്പെട്ടതാണ് അവസാനത്തെ ദുവാഴ് ഈ ദുവാഴ് ഒഴിവാക്കൽ കറാഹത്താണ് സഹോദരന്മാർ ഈ ദുവാഴിൽ പറയുന്നത് ദജാലിന്റെ ഫിത്തനയെ തൊട്ട് കാവല് തൊടുന്ന എല്ലാ നിസ്കാരത്തിലും പറയാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഫാത്തിയിൽ ദുവാരിക്ക അള്ളാഹുമാറിന്റെ ഫിത്തിന്ന് കാവലും വേണം മുസ്തീമായ വഴി ഞങ്ങൾ നിലനിർത്തുകയും വേണം കുനൂത്തി നമ്മൾ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അള്ളാഹുവേ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉറച്ചുപോയ ആളുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ അത് ഉൾപ്പെടുത്തണം അള്ളാ ിന്റെ ചോദിക്കുന്നത് ദജാലെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ വല്ലാതെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന കബളിപ്പിക്കുന്ന സാധനമാൾ ദജാലെന്ന് പറഞ്ഞാല് കബളിപ്പിക്കുന്ന ആള് നടത്തും വേറൊരു ഹരീസിൽ കാണാൻ കഴിയും അവസാന കാലം വന്നാൽ ഇഷ്ടം പോലെ കബളിപ്പിക്കുന്ന സംഘടനകളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ആളുകളും വ്യക്തികളും അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അവര് പറയുന്നത് കളവാണെന്നത് പോലും മനസ്സിലാകൂല അത്രയും വലിയ കബളിപ്പിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വ്യാപകമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലം എത്ര സ്ഥലത്താണ് കള്ള ശേഖന്മാർ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ എല്ലാ ശേഖന്മാരും പറയുന്നത് ഞങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥ വഴിയുടെ ഉടമകൾ വ്യാജ സിദ്ധന്മാർ ഇവര് മുഴുവനും പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ രോഗം സുഖപ്പെടുത്തുന്നവരാണ് ഇങ്ങനെ പലതും പറഞ്ഞിട്ട് ആളുകളെ പറ്റിക്കുന്നു എല്ലാ കള്ളത്തൊരീക്കത്തിന്റെ ആളുകളും പറയുന്നത് ഞങ്ങളാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ ആളുകൾ ഇങ്ങനത്തെ വ്യാജ സ്വഭാവമാണ് ദജാൽ അവസാനം കാണിക്കുന്നത് ദജാൽ ഒരു കയ്യിലത സ്വർഗം പിടിക്കുന്നു ഇത് സ്വർഗമാണെന്ന് കാണുമ്പോ പെട്ടെന്ന് മനോനില തെറ്റിയിട്ട് ദജാലിന്റെ കൂടെ കൂടാന് ആളുകൾ ഓടി വരുന്നു മറ്റൊരു കയ്യിൽ നരകവും ദജാന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാണ് ദജാലിന്റെ ഫിത്തിനെ നിരക്ഷപ്പെടണോ സൂറത്തുൽ കഹഫിന്റെ അവസാനത്തിലുള്ള പത്ത് വചനം അത് ഹിഫുലാക്കി കാണാതെ പഠിച്ചാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും ഫിത്തനെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മാന് നഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മൾ എത്ര വലിയ മുത്തക്കയാണെങ്കിലും ഈ മാന് തെറിക്കാൻ നിമിഷ നേരം മതി നമ്മളെ അതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ദജാലുമാര് സഹോദരിമാര് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്ഭുതം പറയുന്ന ഒരാളെ കാണുമ്പോഴേക്ക് ആ മനുഷ്യന്റെ കൂടെ ഓടിപ്പോയി അയാള് വരിയാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നശിപ്പിക്കല്ല നമ്മുടെ അലിമീങ്ങളും സാധാത്തുക്കളും നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തന്ന വഴിയാണോ ആ വഴിയിലെ കുറച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയണം ഇങ്ങനെ അന്ത്യനാളിന്റെ വലിയ കലാപങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും ഈ മാനോട് അല്ലോ എന്ന് പറയാനുള്ള ശക്തി ലഭിക്കണോ അതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്താണെന്നറിയോ ഇതുപോലത്തെ മഹത്വക്കളുടെ മസാറുകളെ ലാസിമാക്കിക്കോ അവരുടെ 
കബറിന്റെ സമീപത്തു പോയി അവരോട് വല്ലാതെ അടുപ്പം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ തർബിയത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് അങ്ങനത്തെ നല്ല തർബിയത്ത് ലഭിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല വിക്രുകൾ ചൊല്ലിക്കോ അതാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ കുറിച്ച് താമസിക്കുന്ന വീടാണോ ആ വീട്ടില് മറ്റൊരു വിളക്കിന്റെ ആവശ്യമില്ല താമസിക്കുന്ന മനസ്സാണോ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ മനസ്സിൽ കുടിയിരുത്തണം തങ്ങളുമായി മനസ്സൊന്ന് അടുപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഏത് വലിയ ലജ്ജാല് വന്നാലും മനസ്സ് പതറൂല അതിന് മാന്മാര് നിർദ്ദേശിച്ച ഒരുപാട് വഴികളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വഴി മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നാരിയത്തു സ്വലാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സ്വലാത്തുണ്ട് തുടങ്ങിയ സ്വലാത്തുണ്ടല്ലോ രാവിലെ പതിനൊന്ന് തവണ ചൊല്ലിക്കോ ഒന്നുകൂടി മനോഹരമാക്കിയ സ്വലാത്താണ് നാരിയത്തു സ്വലാത്ത് അത് രാവിലെ പതിനൊന്ന് തവണ ചൊല്ലിയാലേക്ക് സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഒരുപാട് മഹത്വക്കൾ എഴുതി വെക്കുന്നു ിയാവിൽ ഈ മാന് നട്ടപ്പെടാതെ ഏത് അവസാന നാളിലുള്ള എന്ത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും ഈ മാന് പതറൂല അർഹമുറാഹിമായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അള്ളാഹുവേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ ഈ മാന് കുറഞ്ഞവരാണ് ഞങ്ങളെ നീ ശക്തിപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പിശാചിന്റെയും ഷെറില്ലാതെ റസൂലുള്ളാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കണോ ായി മനസ്സൊന്ന് അടുപ്പിച്ചോളൂ അള്ളാഹുവേ ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഈ മഹതിയുടെ പറക്കച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ ഈ മജിലിസിൽ ദിവസങ്ങളോളം ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിന്നിലേക്ക് പല വിഷയങ്ങളും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ഹൈർ ഏതാണ് ഒന്ന് പറയാൻ അറിയൂല നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഹൈറു പ്രധാന ചെയ്യണമല്ലോ പടച്ചവനെ രോഗമുള്ളവരുണ്ട് കടങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് സന്താനങ്ങളില്ലാത്തവരുണ്ട് വീടില്ലാത്തവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ പല വിഷമങ്ങളും പറഞ്ഞവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ട പരിഹാരം കൊടുക്കണേ അല്ലോ റബ്ബേ ഞങ്ങളൊക്കെ സാധുക്കളാണ് ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ പാപങ്ങളാണ് അവരോട് മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കള മക്കൾ ഈ മജിലിസിലുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അവരെ കവർ നീ സ്വർഗമാക്കണം റഹ്മാനെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ സന്താനങ്ങള് നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ സന്താനങ്ങളെ റൗഡികളും തെമ്മാടികളുമാക്കല്ല അല്ലോ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന നല്ല സ്വാലിഹി ീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലോ 
അർഹമു റാഹിമായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ നാടുകളിലൊക്കെ ഐക്യവും സമാധാനവും നിലനിർത്തണം റഹ്മാനെ ഭിന്നിപ്പിന് അകറ്റണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ നാടുകളിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളായ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പാവങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലോ ക്യാൻസർ പോലോ അറ്റാക്ക് പോലോ ഒരുപാട് വിഷമകരമായ രോഗങ്ങൾ പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന പലും വസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് നീ സലാപച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലോ ഞങ്ങൾ ഉസ്താദുമാരിൽ പലരും മരിച്ചു കബറിലാണ് താജുല്ലുലമയും നൂറുല്ലുലമയും അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങളുണ്ട് എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത പരമ്പരകളുണ്ട് എല്ലാവരും തിറചയും ഏറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഈ റൂസിലേക്ക് പല വസ്തുക്കളും നേർച്ചയാക്കിയവര് ഇതിന്റെ സംഘാടകരെ കമ്മിറ്റിക്കാര് വളണ്ടിയർമാര് വിദൂരത്തു നിന്ന് വന്ന സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് എല്ലാവർക്കും നീ വേണ്ടത് കൊടുക്കണേ അല്ലോ പടച്ചവനെ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരൊക്കെയുണ്ടോ എല്ലാവരെയും നീ അറിയുന്നവനാട് എല്ലാവർക്കും ഇഹ്ലാസ് ഏറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളൊക്കെ മരിക്കുന്ന അവസാനത്ത നിമിഷമില്ല അല്ലോ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ ഈ മാൻ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മയ്യത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കെടുക്കപ്പെടുന്ന സമയോ ആരുമില്ലാതെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒഴിവാക്കി ഓരോ ആളുകളും ഞങ്ങളെ മയ്യത്തുനിന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് മയ്യത്ത് കട്ടിൽ കയറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടുന്നു പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ എന്ന് പറയുന്ന സമയം പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല അള്ളാഹുവേ നീയാണ് ഞങ്ങളെ പരീക്ഷ ഞങ്ങളെ കബറിൽ റഹ്മത്ത് ചൊരിയണേ അള്ളോ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ കബറിൽ നിന്ന് പരലോകത്ത് ഹാജരാക്കപ്പെടുമ്പോ ഹബീബിന്റെ ജിവാറിലായി ഞങ്ങൾക്ക് ഹൗന്ന് കുടിക്കാനുള്ള മോഹമുണ്ട് ചോദിക്കാനുള്ള അർഹതയില്ലെന്നറിയാം പടച്ചവനെ ഉമ്മമാരുടെ സാധാ തുക്കളാലി മീകൾ മുത്തായി മീകൾ ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സംഗീതത്തിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഹൗന്ന് നൽകുമോ അല്ലോ അവസാനം ഹബീബിന്റെ ജിവാറിലായി ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ സ്വർഗം നൽകണം റഹ്മാനെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ എല്ലാവരെയും എന്തെങ്കിലും ഹൈറു കൊണ്ട് ആദരിക്കണേ അല്ലോ റബ്ബന ആദിന ഫി ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഹ്റത്ത് ഹസന തൗവഖിന അദാബൻ നാര് ആമീന ബി റഹ്മതിക യ അർഹമർ റാഹിബീൻ ബി ഫദ്ലി സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ്